Xin chào quý vị và các bạn. Nằm lẻ loi giữa lòng đại Tây Dương có một quốc đảo xinh đẹp mang tên Iceland. Với những dãy núi lửa sừng sững, suối nước nóng bốc khói và những dòng sông băng mênh mông, Iceland là một bức tranh thiên nhiên ngoạn mục đầy mê hoặc. Quốc đảo Iceland có diện tích hơn 103.000 km vuông với đường bờ biển kéo dài hơn 4.800 km, giáp với biển Greenland ở phía bắc, biển Na Uy ở phía đông, đại Tây Dương ở phía nam và tây, eo biển Đan Mạch phía tây bắc. Đất nước này nằm ngay trên rìa của vòng cực bắc, mang trong mình khí hậu lạnh giá và khắc nghiệt, nhưng cũng là nơi mà ánh sáng bắc cực quang rực rỡ thường xuyên xuất hiện, tạo nên khung cảnh thiên đường huyền ảo. Mặc dù là quốc gia nhỏ bé, từng bị cô lập, nhưng Iceland lại mang trong mình rất nhiều điều lý thú, thậm chí là kỳ lạ. Để tìm hiểu kỹ hơn về quốc đảo độc đáo này, mời các bạn xem video ngày hôm nay. một Mức sống không kém gì các cường quốc Nền kinh tế của Iceland tương đối nhỏ nhưng khá mạnh và ổn định so với quy mô dân số khoảng 370.000 người. Iceland trở thành nước Cộng hòa độc lập vào năm 1944 và từ đó dần phát triển là một trong những nền kinh tế thịnh vượng nhất thế giới. Tuy chỉ mới thành lập cách đây hơn 70 năm, nhưng quốc đảo này đã được phát hiện từ hơn 1.000 năm trước với cư dân chủ yếu là thủy thủ người Na Uy và các nhà thám hiểm. Do vậy, ngư nghiệp, sản xuất các sản phẩm làm từ cá là ngành kinh tế chính của Iceland trong suốt quá trình phát triển. Kể từ năm 2010, ngành du lịch phát triển và dần trở thành trụ cột chính trong tăng trưởng kinh tế ở Iceland, có phần giúp quốc gia này khôi phục lại nền kinh tế mong manh sau khủng hoảng tài chính năm 2008. Trong những năm gần đây, ngành dịch vụ này tăng trung bình 30% một năm. Mặc dù khá tách biệt với phần còn lại của châu Âu và dân số ít, song mức sống của Iceland vẫn tương đương với các quốc gia nằm trong lục địa châu Âu. Iceland thường đứng trong nhóm các quốc gia có thu nhập bình quân cao nhất thế giới. Theo dữ liệu gần đây từ Ngân hàng Thế giới World Bank và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, Iceland thường nằm trong top 10 quốc gia có thu nhập bình quân đầu người cao nhất, GDP trên đầu người ở mức 65.871 đô la Mỹ. Iceland cũng nổi bật về việc sử dụng năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện nhiệt và thủy điện, cung cấp năng lượng sạch và giá rẻ cho người dân và doanh nghiệp. Điều này góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp và dịch vụ phát triển, đồng thời giúp Iceland đứng đầu thế giới về tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo. Mặc dù có nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu và dễ bị ảnh hưởng bởi các biến động toàn cầu, Iceland đã chứng tỏ khả năng thích nghi và quản lý rủi ro tốt, giúp nền kinh tế duy trì sự phát triển bền vững. 2. Quốc gia tiến bộ bình đẳng nhất hành tinh Iceland được đánh giá là quốc gia khoan dung tiến bộ nhất thế giới. Báo cáo khoảng cách giới toàn cầu năm 2021 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF, Iceland tiếp tục nằm trong nhóm quốc gia bình đẳng giới nhất hành tinh, vị trí mà nước này đã liên tục nắm giữ kể từ năm 2009. Tỷ lệ nghị sĩ là nữ giới ở đảo quốc này là 39,7%. Về bình đẳng tại nơi làm việc, Iceland là quốc gia duy nhất trên thế giới yêu cầu các công ty phải chứng minh họ không trả lương cho phụ nữ thấp hơn nam giới, khi luật về trả lương bình đẳng ở nước này có hiệu lực vào năm 2018. Tất cả các công ty và đơn vị kinh doanh có ít nhất là 25 nhân viên làm việc toàn thời gian đều phải cam kết chi trả thù lao công bằng cho nhân viên. Các công ty này sẽ phải trải qua quá trình thanh tra và cấp giấy chứng nhận chi trả lương bình đẳng cho cả hai giới. Nếu không đạt yêu cầu, họ sẽ phải chịu mức phạt khoảng 500 đô la Mỹ một ngày. Những đơn vị được cấp chứng nhận mà không tuân thủ thực hiện cũng sẽ bị phạt. Không chỉ ban hành luật về bình đẳng lương, Iceland cũng nỗ lực đảm bảo ngày càng có nhiều phụ nữ nắm giữ các chức vụ cao nhất của công ty. Hiện nay, phụ nữ Iceland đã hiện diện rõ rệt ở những vị trí cấp cao và quản lý, khi lần lượt chiếm 41,9% và 45,9% đối với hai vai trò này. Ngoài ra, Iceland có một lịch sử phong phú về phong trào nữ quyền và sự tham gia tích cực của phụ nữ trong chính trị. Iceland đã bầu chọn nữ tổng thống đầu tiên trên thế giới, Vigdís Fimbogadotti, vào năm 1980 và bà đã giữ chức vụ này trong 16 năm. Các phong trào nữ quyền cũng đã thúc đẩy những thay đổi lớn trong xã hội, bao gồm việc cải thiện quyền lợi làm mẹ, quyền làm việc và đại diện trong các vị trí lãnh đạo. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Iceland đã xây dựng một xã hội mà ở đó bình đẳng giới không chỉ là một mục tiêu mà là một thực tế, tạo nền tảng cho một cộng đồng mạnh mẽ và phát triển. 3. Quả thân để chữa bệnh Lễ hội John Mesa, hay còn gọi là John Mesuhatio, là một trong những lễ hội truyền thống quan trọng tại Iceland. Diễn ra vào đêm 23 tháng 6, đánh dấu thời điểm giữa mùa hè và cũng là đêm ngắn nhất trong năm. 
Lễ hội này gắn liền với ngày lễ Thánh John the Baptist và nó mang trong mình nhiều yếu tố huyền bí và truyền thống dân gian độc đáo của người Iceland. Theo truyền thuyết, vào đêm John Mesa, thiên nhiên trở nên sống động và kỳ diệu hơn bao giờ hết. Người ta tin rằng đây là thời điểm mà những điều kỳ diệu có thể xảy ra, thiên nhiên sẽ tạo ra một sức mạnh đặc biệt. Chính vì vậy, người dân thường cởi bỏ hết quần áo và lăn mình trên các bãi cỏ phủ đầy xương với một mong muốn được loại bỏ hết các bệnh tật đang có trong người và được bàn phước lành suốt cả năm. Lễ hội Chomesa cũng gắn liền với những câu chuyện về người tí hon và những sinh vật thần thoại khác. Theo truyền thống, người Iceland sẽ để thức ăn và nước uống ngoài cửa nhà để chào đón những vị khách tí hon này. Nếu gặp may, họ có thể nhận được sự bảo vệ và may mắn từ những sinh vật này. Ngoài ra, trong lễ hội, người dân Iceland thường tổ chức các hoạt động vui chơi ngoài trời, đốt lửa trại và tổ chức các bữa tiệc để chào mừng mùa hè. Đêm Jomesa không chỉ là thời gian để tận hưởng thiên nhiên mà còn là dịp để mọi người quây quần, gắn kết với nhau qua những câu chuyện dân gian và truyền thống lâu đời. Lễ hội Jomesa phản ánh sự hòa quyện giữa tín ngưỡng, thiên nhiên và văn hóa dân gian là một phần quan trọng trong đời sống tinh thần của người Iceland, tạo nên một nét văn hóa độc đáo và đầy màu sắc. 4. Nhà tù sang chảnh và lòng lẻo nhà thế giới Nằm sát chân núi Snæfellsjökull, một trong những ngọn núi lửa đẹp nhất Iceland, nhà tù Vibrigia trông giống như một trang trại nằm lọt thỏm giữa một khu đất rộng 35 hecta, bao quanh là một khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp sát bờ biển. Nhà tù không tường rào, không song sắt, nằm biệt lập cách thủ đô Reykjavik về phía bắc hơn 2 giờ lái xe. Có hai dãy nhà dành cho 22 phạm nhân, mà vài người trong số đó rất nổi tiếng trong lĩnh vực ngân hàng tại Iceland. Viabrigia, thời trước là một trang trại chăn nuôi và đã được chuyển đổi thành nhà tù vào năm 1954. Dãy nhà giam đầu tiên được mở cửa vào năm 1963. Đây là hình thức nhà tù mở dành cho các phạm nhân chưa có tiền án tiền sự và được đánh giá là không có tư tưởng đào thoát trong điều kiện giam giữ quá thoáng của nhà tù này. Tính tổng cộng, có trên dưới 40 nhân vật làm việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đa số là nam giới, đã bị tòa án Iceland kết tội gian lận, đầu cơ trục lợi và là những tác giả chính kéo nền kinh tế Iceland xuống bờ vực kiệt quệ vào năm 2008, một trường hợp hỗn loạn kinh tế duy nhất trên thế giới. Hai nhân vật lãnh đạo, Clini, một trong ba ngân hàng chính của Iceland trước khủng hoảng, đã bị kết án 12 và 24 tháng tù vào ngày 24 tháng 11 năm 2016, tức là 8 năm sau khủng hoảng và theo giới chức tòa án, quá trình điều tra xét xử sẽ còn kéo dài nhiều năm nữa. Khi những nhân vật tai to mặt lớn này của ngành ngân hàng Iceland sổ khám, họ được ưu đãi cho một nhà tù riêng. Theo mô hình giam giữ của các nước vùng Bắc Âu là ưu tiên cải tạo để tái hòa nhập cộng đồng. Cho nên, tại nhà tù Viapikia, phạm nhân quý tộc có được phòng riêng có trang bị máy vi tính, TV và máy chơi game PlayStation. Thậm chí còn có cả một phòng tập gym, một sân golf mini, một thư viện và một phòng chơi bì lắp dưới tầng ngầm của nhà tù. Gia đình và nhân thân được phép đến thăm phạm nhân và ở lại trại giam cả ngày với người thân nếu muốn. Nhà tù có 8 quản giáo, 900 cư dân của ngôi làng Grundafadu bên cạnh thường xuyên bắt chuyện thân mật với các phạm nhân này khi phạm nhân được phép ra ngoài đi siêu thị mua xì gà mỗi tuần một lần. Komodo Thorsson, chủ tịch hiệp hội những người tù Iceland và bản thân cũng đã ở tù 12 tháng vì tội có liên quan đến ma túy kể. Nhà tù Via Brigia là giai đoạn trung gian, là nơi chuyển tiếp giữa hình thức tù ở và bán tự do, quả thúc, trước khi đến giai đoạn đeo vòng điện tử trên cổ tay tại nhà. Những nhân vật phạm tội trong lĩnh vực ngân hàng được trực tiếp chuyển đến nhà tù Via Brigia vì họ không phạm tội do hành vi bạo lực nên không phải chịu các hình phạt rất nặng. Tù nhân tại Via Brigia được khuyến khích tham gia lao động chân tay và được trả công dù rất thấp. Họ có thể chọn làm việc chăm sóc khoảng 100 con cừu và ngựa được nuôi tại đây với thù lao là 2 euro một giờ hoặc quét dọn nhà cửa, nấu ăn. Nhưng đây là những việc không bắt buộc, ai muốn làm thì làm, không thì thôi. Phạm nhân được cấp xe đạp để di chuyển tự do trong khuôn viên của nhà tù. Các ông chủ ngân hàng phạm tội vào đây thì được ưu ái cho những chiếc xe đạp xịn đắt tiền hơn các phạm nhân khác. 5. Nhiều suối nước nóng tuyệt đẹp Iceland nổi tiếng với vô số suối nước nóng tự nhiên, không chỉ có giá trị về mặt thẩm mỹ mà còn mang lại những trải nghiệm thư giãn tuyệt vời nhờ vào các khoáng chất có trong nước có lợi cho sức khỏe. Tại Iceland, có một suối nước nóng đẹp nhất hành tinh có tên là Blue Lagoon. Nơi đây không chỉ là suối nước nóng độc nhất vô nhị trên thế giới mà còn là địa điểm du lịch, khu nghỉ dưỡng thu hút khách mỗi khi đến Iceland. Khu nghỉ dưỡng này nằm ở bán đảo Reykjanes, 
phía tây Iceland, cách sân bay quốc tế Keflavik 13 km, cách thủ đô Reykjavik 39 km. Vịnh nước này nằm trên một phần của vùng dung nham núi lửa. Vào năm 1970, một nhà máy địa nhiệt có tên Svarsengi đã làm tan chảy dung nham xuống một dòng sông và khiến nước sông đổi thành màu xanh đẹp đến mê hoặc. Chính sự cố này đã vô tình biến nơi này thành một spa khổng lồ và thu hút hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu người tới tham quan mỗi năm. Suối nước nóng Blue Lagoon chứa rất nhiều khoáng chất tốt như silica và sulfur cho cơ thể và có tác dụng đặc biệt là cải thiện và chữa trị các bệnh về da. Nhiệt độ trung bình của nước khoảng từ 37 đến 39 độ C. Mọi người ví von rằng Blue Lagoon là một spa tự nhiên mà khi tắm sẽ vừa khỏe vừa đẹp. Secret Lagoon cũng là một suối nước nóng được nhiều người yêu thích tại quốc đảo xinh đẹp. Đây là một trong những suối nước nóng lâu đời nhất tại Iceland. Mặc dù không lớn và nổi tiếng như Blue Lagoon, Secret Lagoon lại mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, thân thiện với thiên nhiên. Xung quanh suối nước nóng là những con đường mòn và hồ nước nhỏ, nơi bạn có thể đi bộ và tận hưởng khung cảnh đồng quê yên bình. Ngoài hai cái tên kể trên thì Iceland còn rất nhiều suối nước nóng đẹp nổi tiếng khác như là Mivan, Natural Path, Lamana Lauka, Reykjadalu, Hot Springs. 6. Đặc sản cá mập thối khiến nhiều người khiếp sợ Iceland nổi tiếng với những đặc sản ẩm thực độc đáo làm từ cá, trong đó độc và dị nhất là món Hakan. Món cá mập thối được làm từ thịt cá mập Greenland. Loài động vật này có chiều dài trung bình 7,4m và nặng 770kg. Những người Viking đã nghĩ ra món Hakan và cách chế biến tự nhiên có một không hai. Dù được ưa chuộng ở Iceland và là một món đặc sản giới thiệu với du khách, nhưng nó là nỗi ám ảnh của nhiều người. Thậm chí vua đầu bếp Golden Ramsay đã nôn mửa ngay khi vừa nếm món ăn đặc biệt này. Với loài cá mập Greenland sinh sống ở vùng biển lạnh lẽo nên cơ thể phải tự tiết ra một loại chất đặc biệt để giữ ấm, khiến chúng không bị nóng băng. Loại chất này đối với con người là vô cùng độc. Vậy nên nếu muốn chế biến cá mập thì phải tìm cách khử hết độc tố ra ngoài. Nhưng người Viking đã phát hiện ra rằng việc trôn cá mập dưới cát và đá trong vài tuần có thể loại bỏ độc tố và bảo quản thịt. Sau từ 3 đến 6 tháng, khi thịt cá trải qua một chu kỳ cấp đông và tan bằng, họ sẽ đào lên và treo ngược xác cá trước gió, với thời gian ít nhất là 9 tháng. Từ đó, công thức làm cá mập hà càn ra đời và được lưu truyền tới ngày nay. Trong khoảng thời gian phơi, thịt sẽ bắt đầu giữa ra, lớp axit uric độc hại dần tan. Các nhà sản xuất Hakan cho biết, công đoạn phơi khô sẽ kết thúc khi họ thấy thịt có đủ mùi và lớp vỏ bên ngoài màu nâu giòn. Cuối cùng, chỉ việc cắt bỏ phần thịt nâu, lấy lớp thịt trắng bên trong và chúng ta có một món đặc sản. Đầu bếp nổi tiếng Anthony Bowden từng nhận xét món Hakan có hương vị tồi tệ, ghê tởm, kinh khủng nhất mà ông từng ăn. Rất nhiều du khách đến đây đã thử ăn Hakan và nói rằng nó có hương vị của ác mộng với mùi hương giống như nước tiểu, phò mát thối và thậm chí là xác chết. Nhiều người đã nôn ngay sau khi đưa miếng cá vào miệng, nhưng một số người nói rằng nếu bịt mũi lại, chỉ ăn mà không ngửi thì món này khá ngon, thịt mềm và ngọt. Chương trình ẩm thực f World, siêu đầu bếp Gordon Ramsay đã thử một miếng thịt cá mập thối hà càn và nhổ ra ngay lập tức rồi nôn mửa làm cả trường quay khó xử. Ngày nay, Hakan vẫn được làm theo cách truyền thống và bày bán ở các cửa hàng tạp hóa khắp Iceland. Không chỉ đơn thuần là một món ăn, Hakan là niềm tự hào, là nét văn hóa của người dân nơi đây. 7. Ngắm mặt trời lúc nửa đêm Sở hữu hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, đảo quốc tại vòng tròn cực Bắc là nơi lý tưởng nhất nếu du khách muốn ngắm vẻ đẹp của cực quang. Đến thành phố Reykjavik, nằm ở cực Bắc Iceland, Khách du lịch sẽ ngạc nhiên khi có thể ngắm mặt trời lúc nửa đêm vào mùa hè và mặt trăng sáng tỏ vào mùa đông. Điều tuyệt diệu nhất là bạn còn có cơ hội ngắm cực quang ban đêm đến dạng đông, một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên. Cực quang là một hiện tượng quang học đặc trưng bởi sự thể hiện đầy đủ màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm. Chúng sinh ra do sự tương tác giữa các hạt tích điện từ gió mặt trời với lớp trên bầu khí quyển của hành tinh. Các giải sáng liên tục chuyển động và thay đổi, khiến chúng giống như những giải lụa màu trên nền trời. Thời gian tốt nhất ngắm bắc cực quang ở Iceland là vào giữa tháng 10 và tháng 4. Tại Iceland, màu sắc phổ biến nhất của bắc cực quang là xanh lá cây, còn tím, đỏ hiếm xuất hiện. Thông thường, cực quang xuất hiện như ánh sáng khoạch tán hoặc một tấm màn mở rộng về hướng đông tây. Tại một số thời điểm, cực quang hình thành vòng cung yên tĩnh. Tại Iceland, có một cụm từ là đêm kỳ diệu thường ám chỉ trải nghiệm ngắm cực quang. 
Ngoài cơ quan, đêm kỳ diệu ở Iceland còn gắn liền với những hoạt động truyền thống và văn hóa đặc sắc của người dân nơi đây. Vào mùa đông, các lễ hội và sự kiện như lễ hội ánh sáng Winter Lights Festival ở Reykjavik hay lễ hội âm nhạc Dark Music Days cũng diễn ra, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm độc đáo. Không chỉ có cực quang, đêm ở Iceland còn được tô điểm bởi ánh sáng từ những ngôi làng nhỏ ven biển, các bể tắm suối nước nóng lấp lánh dưới bầu trời đầy sao và cảm giác tĩnh lặng huyền bí của thiên nhiên. Tất cả những điều này tạo nên một không gian mà chỉ có Iceland mới có thể mang lại, một đêm kỳ diệu đầy sức hấp dẫn và mê hoặc. 8. Vùng đất của lửa và băng Iceland là một quốc gia nổi tiếng với sự đối lập kỳ lạ và độc đáo trong cảnh quan thiên nhiên của mình khi vừa sở hữu nhiều núi lửa hoạt động mạnh mẽ, vừa có những dòng sông băng rộng lớn và hùng vĩ. Đó là lý do Iceland còn có tên vùng đất của băng và lửa. Iceland nằm trên dãy núi ngầm giữa Đại Tây Dương, nơi các mảng kiến tạo của Bắc Mỹ và Á Âu tách rời nhau, tạo ra nhiều hoạt động núi lửa. Đất nước này có khoảng 130 núi lửa, trong đó khoảng 30 núi lửa vẫn đang hoạt động. Trong đó phải kể đến Hekla, được mệnh danh là cánh cửa vào địa ngục trong thời kỳ Trung Cổ. Hekla là một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Iceland, với hơn 20 lần phun trào kể từ khi Iceland được định cư. Ngoài ra còn có núi lửa Katla, là một trong những núi lửa lớn nhất và nguy hiểm nhất ở Iceland. Núi lửa này có chu kỳ phun trào khoảng từ 40 đến 80 năm, với những vụ phun trào lớn nhất có thể gây ra lũ lụt băng khi băng tan chảy do nhiệt độ từ vụ phun trào. Bên cạnh những ngọn núi lửa thì các dòng sông băng khổng lồ cũng chiếm tới 11% diện tích quốc đảo. Đầu tiên phải kể đến Vatnajökull là sông băng lớn nhất ở châu Âu. Vatnajökull bao phủ khoảng 8.100 km vuông và có độ dày trung bình khoảng từ 400 đến 600 m. Sông băng này là nơi có nhiều núi lửa hoạt động, bao gồm cả Grimvold, một trong những núi lửa hoạt động mạnh nhất ở Iceland. Một dòng sông băng nổi tiếng khác chính là Midasjökull nằm ở phía nam Iceland. Midasjökull không chỉ là một sông băng lớn mà còn là nơi che giấu núi lửa Katla dưới lớp băng. Khu vực này cũng nổi tiếng với những cảnh quan ngoạn mục và các tour tham quan hang động băng. 9. Biển đen Bãi biển Rhenis Fjara nằm ở miền nam Iceland, cách thủ đô Reykjavik 177 km, là một trong những bãi cát đen nổi tiếng trên thế giới. Bãi biển này nổi bật với cát màu đen mịn cực kỳ lạ mắt. Cái đen của Rhenis Fjara là kết quả của quá trình phân hủy dung nham từ các núi lửa trong khu vực. Qua hàng ngàn năm, dung nham bị phá vỡ thành những hạt nhỏ, tạo nên một bãi biển với cát đen mịn như nhung, khác biệt hoàn toàn so với các bãi biển cát trắng thông thường. Nằm ngay ngoài khơi Renis Fiera, Renis Granca là những cột đá ba gian khổng lồ nhô lên từ biển. Theo truyền thuyết địa phương, những cột đá này từng là những tên khổng lồ, John, cố gắng kéo một con tàu vào bờ, nhưng bị biến thành đá khi mặt trời mọc. Cảnh tượng các cột đá đen tuyền giữa biển cả xanh thẳm tạo nên một khung cảnh tuyệt đẹp và hùng vĩ. Ở phía cuối của bãi biển, bạn sẽ tìm thấy hang động Hasnefshali và những bức tường đá ba gian xếp chồng lên nhau theo hình lục giác tự nhiên. Sự sắp xếp này tạo ra những họa tiết độc đáo giống như tổ ong và là một điểm nhấn đặc biệt của Renisfera. Bãi biển Renisfera nổi tiếng với những con sóng mạnh mẽ và bất ngờ, thường gọi là sóng Snaker. Các đợt sóng này có thể cuốn trôi bất cứ thứ gì trên bãi biển. Do đó, du khách được khuyên cáo nên cẩn thận và giữ khoảng cách an toàn với mép nước. Đây còn là nơi cư trú của hàng nghìn loài chim biển như hải âu cổ rụt, chim chăn, chim mỏ quả. 10. Khách sạn bong bóng Ẩn trong một rừng thông ở ngôi làng Reykjot, Iceland là một khách sạn vô cùng đặc biệt. Khách sạn 5 Million Star ở Skahot, gần sông Vita, có các phòng nghỉ độc đáo, được thiết kế thành những quả cầu trong suốt cho phép du khách ngắm nhìn toàn cảnh thiên nhiên xung quanh. Vào mùa đông, đây là địa điểm lý tưởng để du khách quan sát cực quang mà không cần bước chân ra bên ngoài trở lại. Những bong bóng này được thổi phồng lên nhờ áp lực nhẹ từ hệ thống thông gió. Không khí bên trong được thay đổi từ 2 đến 7 lần trong một giờ, tùy thể tích, nhằm hạn chế độ ẩm trong các phòng. Hệ thống này có các bộ phận sưởi ấm với bộ điều chỉnh nhiệt, do đó bong bóng luôn được giữ ấm trong suốt mùa đông. Các phòng bong bóng đều được liên kết với phòng tắm chung và nhà bếp. Tuy nhiên, du khách không cần mang theo xà phòng và khăn tắm riêng, đồng thời trong nhà bếp cũng không có thực phẩm để cung cấp sẵn. Đồ dùng trong phòng vô cùng tối giản, nhưng du khách sẽ được trải nghiệm cảm giác nằm giữa khung cảnh tuyết trắng xóa, ngắm nhìn bầu trời đầy sao hay bắc cực quang vô cùng thú vị. 
Robert Robertson, người sáng lập khách sạn, cho biết ý tưởng với các phòng nghỉ có tường trong suốt nảy sinh sau khi khách du lịch nói rằng họ không thích việc phải rời khỏi phòng khách sạn ra ngoài trời lạnh để quan sát thiên nhiên hay các hiện tượng kỳ thú. Phát ngôn viên của khách sạn nói rằng những phòng khách sạn bong bóng này sẽ biến giấc mơ được ngủ giữa thiên nhiên của du khách thành hiện thực, đồng thời mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị như ngắm nhìn cực quang cùng bầu trời đầy sao trong mùa đông hay những ánh mặt trời đầu tiên cùng thiên nhiên tươi tốt trong mùa hè. Giá thuê phòng bong bóng không hề rẻ, khoảng 250 đô la Mỹ một đêm. Tuy vậy, với nhiều người, trải nghiệm nằm giữa thiên nhiên đầy tuyết thế này rất đáng giá, nên khách sạn bong bóng thường xuyên rơi vào tình trạng cháy phòng. Nằm đơn độc giữa đại tây dương, nhưng Iceland thực sự là một thiên đường kỳ diệu với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và những hiện tượng độc đáo. Văn hóa phong phú và sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại cũng là những yếu tố làm nên sự hấp dẫn của Iceland. Từ những ngọn núi lửa đến những dòng sông băng, từ những lễ hội truyền thống đến những chiến dịch chú trọng mạnh mẽ vào bình đẳng giới và bảo tồn môi trường, Iceland đã trở thành một quốc gia của những sự đối lập hoàn hảo và là một điểm đến đáng để trải nghiệm. Và video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Đừng quên ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!